Okay. Okay. Well, Robert, thank you so much for joining us tonight. Uh, we're very excited to learn more about um, your, your helpful strategies on how to learn a different language. Uh, for the majority of our participants, it's learning English and some of your tips and ideas of how to be successful in that, um, in that goal of learning a different language and what is required in order to make that happen. So thank you again so much for joining us. It's always a pleasure to have you with us. Thank you very much, Carrie. It's always a pleasure to be here. Uh, thank you, David, Amanda. I don't know if Sean is here, Julia, pleasure uh, seeing you again. And everyone here, uh, it's a pleasure to have you here. Muchas gracias, Carrie, Amanda, David, Julia, que nos está ayudando en la traducción en portugués. Y todas las personas que están aquí eh, de toda Latinoamérica, uh, estamos aquí para hablar de el miedo en el aprendizaje de idiomas. Yo voy a compartir mi pantalla. Um, ok, I'm, I'm going to share my screen. So, um, doo -doo -doo. sorry about this. Google Chrome. And so... Let me, do you see a, a woman on the screen? We do. All right, fair enough. That's, um, okay, so uh, today we're gonna talk about, uh, well, basically fear. I mean, what happens when we are learning a different language or, I mean, when we're learning a language and, and the fear um, that surrounds this the situation. Vamos a hablar del miedo cuando estamos hablando de aprendiendo un nuevo idioma y, el, y, y eso cómo nos, 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 nos complica un poquito la vida cuando estamos en, en el aprendizaje de un, de un segundo idioma. Um, to begin with, I'm going to talk about the, the power of words. Para empezar, voy a hablar del poder de las palabras. Words have immense power. Las palabras tienen un poder muy, muy fuerte. Si a ustedes, if, if a teacher tells you, you, you are never going to learn this. Si un profesor les dice a ustedes, ustedes nunca van a aprender esto. Those words will remain with you forever. Estas palabras se van a quedar con ustedes para siempre. Entonces, tenemos que ser, we have to be very careful. We have to be extremely careful with the words we use. Tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos. But at the same time, pero al mismo tiempo, we can turn those words around. Podemos voltear esas palabras. And we can basically turn them our way. Las podemos voltear que nos favorezcan. So we can, I mean, in this specific case, learn a different language. En este caso en específico, aprender un un idioma nuevo, I mean, we're talking about English, estamos hablando de inglés, and we're talking about English for a very specific purpose. Estamos hablando del inglés para un propósito muy específico. But look at the definition of fear. Miremos la definición de, 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 de miedo. And it says, an unpleasant emotion caused by the threat of danger, pain, or harm. ¿No? Una sensación, una emoción no placentera causada por la amenaza de, de, de peligro, de dolor o, 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 de, da, o, de, o, de, o de o de daño, de, de herida, harm, de, ¿no? But I was, when I was reading this, I was like, is it really fear that we feel when we are learning a different language? ¿Es realmente el miedo lo que nosotros? And I realized that what we feel is anxiety. We feel anxious. Nosotros, en realidad, lo que nos sentimos es, tenemos ansiedad, más que miedo. We feel anxiety. Look at the, look at the, at the definition. Let's read it. It's a feeling of worry, nervousness, or unease about something with an uncertain outcome. No, es una sensación de preocupación, de nervios. No nos sentimos cómodos cuando estamos trabajando o lidiando con algo que tiene un una conclusión 
que no, es, no, no, no tenemos certeza cuál va a ser el resultado. But on the same token, if you continue reading, and that's the beautiful part of the dictionary, si ustedes continúan leyendo, esa es la parte bonita de un diccionario, look at this. Anxiety is also a positive thing. It's a strong desire or concern to do something or for something to happen. Es un deseo fuerte o una preocupación por hacer algo para que algo suceda. So we're going to take this definition. Vamos a tomar esta definición. And we're going to use this definition for the rest of our life. Vamos a utilizar esta definición y la vamos a utilizar para el resto de nuestras vidas. Porque en realidad la ansiedad la tenemos que voltear. We have to turn anxiety around and give it that positive twist. It's instead of being worried, it's actually a desire for something to happen. And es, es, en, en, en vez de estar preocupados, es, es, es más bien un deseo fuerte de que algo suceda. And take a look at this. Biologically speaking, desde el punto de vista biológico, your body feels exactly the same. Tu cuerpo siente exactamente lo mismo. If you're anxious on an airplane, for example, and you're nervous, si ustedes están nerviosos en un avión and you feel like uh, you're trembling and you're sweating, ustedes están medio temblando y si están medio sudando, because I don't know, something might happen with the plane, algo puede suceder con el vuelo. That same feeling, ese mismo sentimiento, is the feeling you might feel when you're about to meet someone you really like. For example, es la misma sensación cuando, que, que ustedes sienten cuando de repente van a conocer a alguien o, o se van a ver con, con un novio o una novia que de, quien les gusta mucho. You feel that, that anxiety, that it's, you know, but when you feel that, you feel great. Cuando ustedes sienten eso, se sienten súper bien. When, but when, when it's on a plane, you feel, oh my God, I'm going to die. Sienten, uy, me voy a morir. Pero biológicamente es la misma sensación. But biologically, it's the same, it's the same feeling. So there's, there's one thing in terms of learning a language. Hay algo que tiene que ver con aprender un idioma que vamos a trabajar por el resto de nuestro proceso. This is, this is where fear comes from. Our fear comes from limiting beliefs. Okay? Nuestro miedo viene de creencias limitantes. Okay? And today... Yo espero hoy, I want to turn these limiting beliefs around and I want to convert them into liberating truths, ¿ok? Yo quiero voltear esas creencias limitantes que son la raíz del miedo. They are the root of our fear and we want to convert them into liberating truths. Queremos volver las verdades liberadoras, ¿ok? Eso es lo que nos va a dar a nosotros. That is what's going to give us the outcome we want. Eso es lo que nos va a dar a nosotros el resultado que queremos. That's what's going to make us successful in learning the language. Eso es lo que nos va a dar a nosotros el éxito en aprender el idioma. Success in NCLEX. Éxito en el NCLEX. En el NCLEX. Success in TOEFL, IELTS, or whatever exam we need to take. Éxito en el TOEFL, el IELTS, o cualquiera que sea el examen que necesitamos tomar. All right, so I'm going to talk about some of those classic limiting beliefs everyone has when they are learning a language. And then I'm going to give you the liberating truth and I'm going to tell you the mantra you need to have, okay, for the rest. How, how does this empower your learning, okay? So the, yo lo que les voy a mostrar es cuáles son estas creencias limitantes que realmente les, les coartan el aprendizaje y les voy a dar cuál puede ser la verdad liberadora que los va a sacar adelante en el aprendizaje de un idioma. Ok, so limiting belief number one is you have to have talent in order to learn a foreign language. Ok, la creencia limitante número uno es que ustedes tienen que tener un talento especial para aprender un idioma extranjero. Ok. Liberating truth, yes. ¿Cuál puede ser la verdad liberadora? Okay, some people might be predisposed to language learning. Hay gente que sí tiene facilidades para aprender idiomas. Okay, 
Levanto la mano. Yo soy uno de ellos. I raise my hand. I'm one of those. Bless the Lord, but I am being now of service. Pero you, but you can learn. Everyone can learn. Uh, anyone, to be honest with you, anyone can learn a language to fluency as long as they invest the time and the effort. Todo mundo puede aprender un idioma a un nivel de fluidez mientras inviertan el tiempo y el esfuerzo. Okay? Entonces, how does this new reality empower your learning? ¿Cómo esta nueva realidad puede darle poder a tu aprendizaje? Okay? Language learning is possible for anyone. El aprender un idioma es posible para todo el mundo. You just need to dedicate time. You need to dedicate effort. And you need to dedicate energy into following a plan of action that works well for you. Ustedes tienen que dedicar el tiempo, el esfuerzo y la energía para seguir un plan de acción que les funciona. ¿Ok? Que les funciona a ustedes. A ustedes. To you. You personally. All right? It's like, it doesn't matter what worked for Jenny or for Janet or for John. No importa que funcionó para Jenny, para Janet o para John. You need to figure out what works for you. Ustedes tienen que descubrir que funciona para ustedes. And since talent is not a factor, y como el talento no es un factor, okay, and I can attest to that, I have worked with people that did not have any talent and we've helped them achieve success in learning a language. Yo trabajo con gente que de verdad estaba negada para aprender idiomas y hemos logrado que aprendan un idioma. So since talent isn't a factor, you are the only person responsible for whether you succeed or fail. Ustedes son la única persona responsable de si tienen éxito o si fallan en el intento. Okay? Now, failure, you know, like the song by Eminem. No sé si ustedes conocen la canción de Eminem. Um, I think it's my, uh, my late, but it, it's like say, failure is not an option. Fallar no es una opción. You'll just keep trying until you get it right. Ustedes tienen que continuar trabajando hasta que la logren. Es muy sencillo. Okay, so that's limiting, um, yeah, limiting belief number one and liberating truth number one. And how does that empower us? And that means how do we release one fear and just make it disappear? I know it sounds easy. Yo sé que suena fácil, but listen, the power of the word, the power of the mind, el poder de la mente, el poder de la palabra es algo que de verdad puede liberar, sacar montañas. Mover montañas, move mountains. All right. Second limiting belief. All right. If you failed at learning a language, you'll probably fail again. All right. Si ustedes fallaron aprendiendo un idioma, probablemente van a volver a fallar. I've heard tons of stories. I studied English in this institute, in that institute. I went to Berlitz. I went, I learned in school. I learned at university. He escuchado montones de veces en el colegio, aprendí en la universidad, estuve en este instituto, estuve en este otro y nunca aprendí. I never learned. Okay. Uh, listen, I'm going to tell you something. Very few people are successful learning a language in school. All right. Muy pocas personas tienen éxito en aprender un idioma en el colegio. The classroom environment doesn't work for many people. El ambiente de un salón de clase no funciona para mucha gente. Your previous learning language performance has no bearing on whether or not you can reach fluency in the future. Por favor, métanse esto en la cabeza. Su, su aprendizaje de idiomas anterior no tiene ningún efecto, no tiene ninguna influencia en la capacidad, en la posibilidad de aprender un idioma en estos momentos para el futuro, ¿ok? So, no matter your current environment or your past struggles, no importa cuál es su ambiente en estos momentos o tus um, luchas internas, you can accomplish your language learning goals through taking action. Ustedes pueden lograr sus objetivos de aprender un idioma a través de la acción. Experiment. 
stick to work to what works best for you and your learning style. O sea, experimenten, quédense con lo que les funciona a ustedes um, para su método de aprendizaje. Es, hagan lo propio. Own it. You have to own it. Okay? Now, yes, I agree. There may be some discomfort at times. Yo estoy de acuerdo. A veces la cosa no está tan, tan agradable. There might be frustration. Pueden haber momentos de frustración. But if you keep pushing forward, pero si ustedes se mantienen empujando hacia adelante, no obstacle will be too difficult for you to overcome. No va a haber obstáculo lo suficientemente grande que ustedes no puedan superar. ¿Ok? So no matter how many times I've failed in the past, no importa cuántas veces nosotros hemos fallado en el pasado, the time is now. El tiempo es ahora. This is the moment where we're going to take basically language learning in our hands. Vamos a tomar el aprendizaje de un idioma en nuestras manos and we're going to make it happen. Y lo vamos a lograr. Okay? So, um, so far so good. I'm assuming I will continue. Limiting belief number three. All right? You have to wait for motivation to strike before taking action. Ustedes tienen que esperar que la motivación les llegue antes de tomar la acción. You know, uh, for writers, they call it writer's block. You know, you, you're not inspired. All right, I'm going to tell you something. Ustedes tienen que esperar para que la motivación les llegue. Forget about it. When you start doing something, cuando ustedes empiezan a hacer algo, you will start getting motivated. Ustedes empiezan a motivar. It's the other way around. No es, no, la manera como funciona es, háganlo y se van a motivar. The way it works is you start doing it, you start getting motivated. Like this, this person here, he's jogging. Okay, esta persona aquí que está trotando. Esta persona seguramente se levantó a las 4 de la mañana y dijo, oh my God, this person probably got up at 4 in the morning. It's like, oh my God, I have to jog. It's cold outside. But He just said, all right, I'm going to go through the motions. Él dijo, bueno, ok, yo simplemente voy a hacer los movimientos and I'm going to I'm get my, my sweatpants on, my jacket on, I'm going to start running. Entonces, voy a poner la sudadera, la chaqueta, voy a empezar a correr y de repente como a los 10 minutos que él ya estaba corriendo, and suddenly after 10 minutes of running and with the music and everything's pumping and he's, he's suddenly, it's like, oh my God, this is, I feel good. You know, he feels motivated. No, de repente ya 10 minutos es cuando en la trotada es que, oiga, me siento bien, esto está buenísimo. Entonces, cuando estén ustedes aprendiendo un idioma, no esperen que les llegue la motivación. Don't wait for motivation to appear. Motivation is not an infinite thing. La motivación es infinita. It's actually a, it's, it's actually a, a fine, a, you know, it's, 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 it's a resource, you know, that you... It's not out there forever, okay? No, la motivación no está ahí para siempre. You have to start doing, you have to start doing the things and the motivation will come. Entonces tienen que empezar a hacer las cosas y naturalmente la motivación va a llegar, okay? So uh, that's limiting belief number three for today. The other one, oh, this one's beautiful, okay? You must dedicate hours and hours and hours to learn a language every day. Ustedes tienen que dedicar horas y horas y horas para aprender un idioma. Todos los días. Ta, 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 dele, dele, dele. That's not true entirely. Eso no es realmente verdad. 15 minutes a day keeps the doctor away, to be, on, to be honest. Con 15 minutos al día, obviamente, ustedes de, de manera, but I mean every day, pero yo digo todos los días. Saturday, Sunday, holiday, Christmas. Hangover, whatever. No importa si es Navidad, sábado, domingo, tengo guayabo, chuchaki, como ustedes lo quieran llamar, 15 minutos diarios. Now, obviously, we have a deadline. We have some time frame and we need to learn faster. Obviamente, nosotros tenemos unos tiempos y tenemos que aprender más rápido. Entonces, Va a ser un poco más de tiempo. It's going to be a little bit more time, of course. But if you go over 15 minutes, if you go over 30 minutes, if you go over an hour, 
it's a bonus, ¿ok? Si ustedes van mucho más allá de la media hora, de los 15 minutos, una hora, hora y media, dos horas, es un bono. I know a lot of you are saying, oh, but Robert, the platform has so much material. Uh, how am I going to do it? Yo, muchos de ustedes solamente están diciendo, no, la plataforma tiene tanto material, ¿cómo voy a hacerlo? Ok. I agree, but we're going to guide you and give you a menu of how to manage your time in order to reach the goal. Les vamos a dar un menú de cómo ustedes pueden organizar su tiempo. Entonces, si tengo 15 minutos, ¿qué es lo mínimo que hago? Si tengo media hora, ¿qué es lo mínimo que hago? If I have 15 minutes, what's the minimum I must do? If I have, if I have 30 minutes, what must I do? An hour, 90 minutes. Of course, the more you do, the better. Obviamente, mientras más hagan, mejor. Pero lo importante es no dejar de hacer. The important thing is not to stop doing every day. 15 minutes, 15 minutes is very important. The important thing is this. I don't know if you've heard about the compound effect. Yo no sé si ustedes han oído hablar del efecto, eh, no sé cómo se dice en español, pero el efecto acumulado. Okay, if you start, you get to the middle of the desert. Ustedes llegan a la mitad del desierto and you start pumping water. Ustedes empiezan a bombear por agua. It's not going to happen. No va a salir. But then you pump and you pump and you pump. Ustedes empiezan a bombear y bombear y bombear. And it's that pressure multiplied by the time of the pumping es esa presión multiplicada por el tiempo de bombeo and suddenly boom the water will come out the water will burst out y de repente el agua va a salir but it's that persistency over time which gives you the results es esa persistencia en el tiempo que les va a dar los resultados so i'm going to make this positive affirmation I'm going to make sure that I spend at least 15 minutes a day on language learning, no matter what. Yo voy a garantizar que sin importar qué suceda en el día, voy a trabajar 15 minutos al día. 15 minutes a day. I'm not asking for much. Okay, 15 minutos al día. No les estoy pidiendo mucho. Of course, we're going to have to work a lot. All right. Another limiting belief. Learning a language is boring, okay? Aprender un idioma está aburrido, okay? It's difficult, it's boring, it's not fun, um, okay? Que no es difícil. Uh, you know, difficulty and boredom are sometimes side effects of the way you do something rather than the thing itself, okay? Cuando, cuando ustedes se aburren o, o, o pierden la motivación, probablemente son los efectos secundarios de la manera como ustedes lo están haciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer? What do you have to do? If you get bored, it is time to review, all right, let's change what I'm doing. Let's give it a twist. Let's change materials. Let's explore other things, ¿ok? Voy a cambiar materiales, voy a buscar otras alternativas. Learning a language is fun. Aprender un idioma es muy divertido, ¿ok? Anytime you encounter an obstacle, ¿ok? Try to review your strategy and reapproach from a different angle. Cada vez que ustedes encuentren un obstáculo, es el momento de revisar su estrategia y de buscar cómo logran aprender desde un ángulo diferente, ¿ok? So, it is your responsibility. We are here to help. Nosotros estamos aquí para ayudar. We are here to give you an array of material which can be interesting. No, nosotros les podemos dar un, 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 una cantidad de material que puede ser interesante. But embrace the things you like the most. Tomen lo que a ustedes les gusta más. And discard the things that you don't. Y eliminen las cosas que no. How do you really learn a language? With a lot of exposure to the language. ¿Cómo aprenden un idioma de verdad? Con un montón de exposición al idioma. But... Accessing material, teniendo acceso a material that is rich. What do I mean by rich? That has enough for you to be challenged. Material que sea lo suficientemente difícil 
para que ustedes aprendan, para que se sientan retados. It has to be comprehensive. Tiene que ser, tiene que tener suficiente material para que ustedes lo entiendan. You need to have at least 60 or 70 percent that you comprehend, that you understand. It. Por lo menos 60, 70 por ciento ustedes lo tienen que poder entender. If not, it's going to be frustrating. Si no, va a ser muy frustrante. The most important thing is that the material needs to be compelling. Pero lo más importante es que el material tiene que ser llamativo, tiene que llamarles la atención. Do you like soccer? Do you like football? Well, read, read stuff about the World Cup. ¿Les gusta el fútbol? Pues vean cosas sobre la Copa del Mundo en estos momentos. You're, you're definitely interested in all the nursing material. ¿Se les llama la atención todo el material que tiene que ver con la enfermería? Well, check out all the material we're, we're, we're posting out there and all the material that is available about nursing and healthcare English. But focus on the things that interest you. Pero enfóquese en las cosas que les llama la atención. Now, this one, I love when this one appears, okay? Because it's, it's really challenging for me. Porque a mí me encanta cuando esta sale porque realmente es muy retador para mí. But limiting belief number six. You cannot learn a language without a teacher. No se puede aprender un idioma sin un profesor. And it's the teacher's responsibility to ensure you learn it well. Y es la responsabilidad del profesor asegurarse de que ustedes lo aprenden bien. All right? Let me tell you something. Les voy a decir algo. It is impossible for me to transmit what I have in my brain to you. Es imposible transmitirles lo que yo tengo en mi cerebro a ustedes. When that happens, that'll be the day. No, Cuando eso suceda, eso va a ser el día. For everything. You know, I'm going to ask... Uh, carry uh, to, to transmit the nursing material so I can just, oh, now I know. Uh, but if I want to learn nursing, so you quiero aprender enfermería, I have to go to nursing school. I have to work in a hospital. I have to get experience. I have to make mistakes. But there are also people who can teach me and guide me, okay? But who's responsible to, for the process? Yo quisiera aprender enfermería. Carry no me puede transmitir todo el material así, cerebro a cerebro. No, ella me puede guiar pero yo tengo que ir a la universidad, tengo que certificarme, tengo que ir a un hospital, tengo que practicar, tengo que cometer errores, tengo que aprender de, 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 de todo lo que me sucede en el día a día para poder llegar a un momento donde realmente uno aprenda. To, to finally reach, no? We are the teachers, nosotros los profesores, we are guides, somos guías, we are facilitators, somos facilitadores for you to acquire knowledge, ¿ok? para que ustedes puedan adquirir conocimiento. Now, whether you learn from the teacher or not, is finally a result of your actions and decisions. Si ustedes eventualmente aprenden del profesor, es un resultado de sus decisiones y sus acciones. What do I mean by this? Your learning process is in your own hands. Es tu, um, sistema de aprendizaje, el éxito en su sistema de aprendizaje está en sus manos. However, a good teacher, of course, is definitely a bonus, all right? And it's, it's the go-to person when you need to seek advice, okay? Obviamente, tener un buen profesor, tener un buen guía es un, es un bonus, es un extra maravilloso y es la persona a la cual ustedes le pueden preguntar, a la cual ustedes les pueden pedir consejo. That's why we're open all the time on the WhatsApp groups for all the questions, all right? Por eso en los grupos de WhatsApp ustedes nos pueden hacer todas las preguntas. That's why on the platform community, we are welcoming questions all the time. Por eso es que ustedes nos pueden preguntar en la comunidad de la plataforma todo el tiempo. That's why we encourage you to attend the classes. Por eso es que es importante que vayan por lo menos a dos o tres clases semanales para preguntar, to ask, to inquire, okay? Um, But at the end of the day, pero al final del día, we're just helpful tools. Pero al final del día, los teachers, okay, somos herramientas que los pueden ayudar. Pero I cannot force you to learn anything. Yo no los puedo forzar a aprender nada. Okay? Please, please assimilate this. I am the sole person in charge of my learning process. Yo soy la única persona responsable 
de mi proceso de aprendizaje. ¿Ok? Grammar. The classic. The classic myth. The limiting belief. If I don't learn all the grammar and vocabulary in a language, I'm never going to be able to speak or read or listen. ¿Ok? Si yo no me sé toda la gramática en un idioma, no voy a poder aprender, avanzar en un idioma. That is definitely not true. Eso es completamente no verdad. How do children learn? ¿Cómo aprenden los niños? They don't learn grammar. They're just exposed to the language. Ellos no aprenden gramática. Ellos simplemente están expuestos al idioma. So, what, how are we going to learn? We're just going to be exposed to the language. ¿Cómo vamos a aprender nosotros? Vamos a rodearnos del idioma. Yes, there is a difference. Sí, hay una diferencia. We are adults. Somos adultos. We have a mental structure that is different than a child. Tenemos una estructura mental que es diferente de la de un niño. We, we question things. Nosotros eh, no, no, nos preguntamos cosas. We doubt. Dudamos. Uh, we challenge. Ponemos retos. Uh, pero al mismo tiempo, but at the same time, we just need to be exposed to the language. Tenemos que estar expuestos al idioma. Get enough information about the input. Okay? Tener suficiente información sobre que nos alimente y nos nutra. For example, enough reading material, enough listening material, suficiente material de lectura, suficiente material de escucha, okay? So we are able to produce, to be able to speak and to write, para poder hablar y poder producir. But since we're adults, pero como somos adultos, and we are pressed by time, y tenemos una presión de tiempo, we have to do everything at the same time. Tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Tenemos, we have to feed ourselves with input material. Tenemos que alimentarnos de material que nos nutra. So a lot of reading, a lot of listening. And at the same time, we need to be able to produce. Pero al mismo tiempo tenemos que producir. Tenemos que hablar, tenemos que escribir. That's why if you can, ha if you can have a private teacher or classes, come to the classes, use the platform, do as, I mean, do as many things as you can in order to be surrounded and exposed to the language most of the time. Traten de hacer la mayoría de las cosas que ustedes puedan dentro de la plataforma, las clases, por fuera, amigos, lo que sea. We're going to give you material. We're going to give you a lot of tools, more tools. I'm just going to tell you, you're going to be overwhelmed with the quantity of stuff we're going to give you to do. Yo solamente les voy a decir, van a estar sobrecogidos sobre, sí, sí, sí como, como, como un poquito ansiosos con la cantidad de material que les vamos a dar, pero queremos ayudarlos a lograr el resultado. But we want to really help you achieve the goal. All right. Next limiting belief. Your mistakes. All right. Okay. Your mistakes. I make a mistake. I make a fool out of myself. Si yo cometo un error. Yo hago el ridículo, ¿ok? Look, people are very forgiving when you learn, when you learn a language. And I'm going to tell you something. Americans, especially, they're very forgiving of language mistakes. Just thank God you're not learning French, ¿ok? Uh, los americanos, los, los, los gringos, por, por decir de alguna, de alguna manera, son muy tranquilos cuando aprecian mucho que uno esté aprendiendo un idioma. Ok, en general, agradezcan que no están aprendiendo francés. Los franceses son un poquito más complicados. As long as you're making a genuine and honest effort to speak, to transmit something. Ok, mistakes are part of the learning process. Los errores son parte del proceso. There is not a successful language learner under the sun who hasn't made an error one time or another. No hay nadie que tenga éxito en el aprendizaje de un idioma que no haya cometido un error en un momento u otro, especially when speaking, especialmente cuando estamos hablando. ¿Por qué? Porque hablando es en tiempo real. Speaking is in real time. Okay? When you're writing, cuando ustedes están escribiendo, you have the time to analyze, tienen el tiempo de analizar, you have the time to reflect, you have the time to check Google Translator, pueden chequear el Google Translator, all of the material that is available out there. 
todo el material que está disponible allá afuera. Pero, if you keep at it, si ustedes continúan en el proceso, you'll realize, you'll gradually make less and less mistakes. Gradualmente ustedes van a cometer menos y menos errores. Listen, I'm just going to tell you a story. Les voy a contar una historia. Um, you know I learned Polish. Ustedes saben que yo estoy estudiando polaco por cuestiones de nacionalidad. Um, I went, so I go to all sorts of events at the embassy. Yo voy a todo tipo de eventos en la embajada y demás. Un día de, tenían un evento de cocina. One day they had a cooking event. Okay? So we went to the, to the ambassador's house. Fuimos a la casa del embajador, a la cocina. It was a small group. Era un grupo reducido. Um, y yo dije la palabra para cocina. I, I said the word for kitchen in Polish, in Polish, sorry, which is kuchnia, okay? K-U-C-H-N-I-A, okay? Se escribe K-U-C-H-N-I-A. Ahora, los que hablan español, the ones that speak Spanish, know that C-H-T-H suena ch, okay? And I said kuchnia. I said, Kuchnia. And the ambassador, y el embajador, he just cracked up. No, el embajador se mató de la risa. He started laughing. He started laughing at me. El embajador se estaba riendo de mí. But, all right, it's not fun when an adult makes fun of you. No es tan divertido cuando un adulto se ríe de ti. But do you think I forgot how you say kitchen in Polish? ¿Pero ustedes creen que se me olvidó cómo se dice cocina en polaco? I mean, I, now I know it. So mistakes are part of the process. Los errores son parte del proceso. Okay? Es absolutamente clave. Okay. Limiting belief. Number nine. Learning a language is expensive. Yes. If you go, aprender un idioma es costosísimo. Okay. If you go for, from one institute to another, and you fail, and you're frustrated, and this, and change, and that, of course, if you add it all up, it's going to be a lot of money. And if you multiply that for the amount of time, it's going to be extremely expensive. Si ustedes van a un instituto y al otro, y si lo multiplican por el tiempo, pues claro que va a ser muy costoso. But I'm going to tell you something, pero yo les voy a decir algo. Today, Using the tools that are available online, ustedes utilizando las herramientas que están disponibles online, you have access to a treasure. I mean, it's, it's incredible the amount of material that you have today. It's impossible to, to read it all, to see it all. Es imposible, es increíble la cantidad de material que hay hoy en día. Es dificilísimo verlo todo leerlo todo, ver todos los videos, es impossible. So, you can get a lot more. Ustedes pueden obtener un montón más using the tools that are available, that are completely free today, utilizando todas las herramientas que son completamente gratis hoy en día. And, I'm just going to say something. Tengo que decirles algo. The subsidy that the Nash Group is giving you plus the discount that DSR is giving you, el subsidio que el grupo Nash les está dando y el descuento, el programa que ustedes tienen, if you multiply it for the amount of time you're going to be studying, si ustedes lo multiplican por el, la cantidad de tiempo que ustedes van a estudiar, it's, it's nothing. I'm telling you, if you compare it, no cuesta nada. Está, está entiendo, I understand. $20, $30, $40 a month. That's a lot of money for anyone. You know, make a dollar out there. It's, it's difficult. You have to really work hard for it. Invest it in your, in your learning, in learning a language, in your learning process. You're like, oh my God, all right. But if you compare it to going to an institute, to having a private teacher, uh, to going to college for, to learn a language, it's, It's a huge difference. Es una, es una diferencia inmensa. Si ustedes lo comparan con irse a la universidad, tener un profesor privado, irse a un instituto como Berlitz o algo así. Es, so, take advantage of this. Tomen, aprovechen esto. Aprovechen esto. No lo vean como, no lo vean como el efecto inmediato. Don't see it with the immediate effect. Just think about the outcome which will come in a year and a half. 
piensen en el resultado que va a suceder en un año y medio, un poquito más. Ok, now. You only need to spend money in learning a language if you really want. Si ustedes realmente quieren, ok, inviertan un poquito de plata. You can, yeah, you can, pay, you can pay some money here or there, but today there's so much material out there that you really don't have to spend a lot of money to learn a language well. And that takes me to the last limiting belief. And then I'm going to open for the big, big solution to our fear other than just getting rid of our limiting beliefs, which is the following. Location, location, location. Limiting belief number 10. I need to live in the place where the language is spoken in order for me to learn that language. Yo necesito vivir en el lugar donde el idioma se habla para aprender el idioma. No, nothing further. From the truth. No, señores, nada más lejos que de, de la verdad que eso. Today, again, with the internet, for free, you can have access to, you can live your life in English if you want to. Okay, ustedes podrían vivir su vida en inglés con todo el material que hay disponible en internet si ustedes quisieran. Put your iPhone in English. Pongan su, your smartphone, sorry. Put your smartphone in English. Pongan su celular en inglés. Your TV, your Netflix, your computer, everything in English, okay? The, the little signs that appear, los pequeños signitos que salen. Um, start speaking in English with your relatives. Empiecen a hablar en inglés con sus familiares, con su perro, with your dog, with whoever is around. Just, just start using the language. Your physical location does not have as much of an impact on your language learning success as you might think. La ubicación donde ustedes están no tiene tanto impacto. It's your choices. It's your actions. It's your decisions. Son sus acciones, sus decisiones, sus acciones. Las que realmente los van a empoderar. Okay? So, what do you need to do? ¿Qué es lo que tienen que hacer? You need to design your life around your language learning. Ustedes tienen que diseñar su vida para lograr estos objetivos de aprendizaje. Yes, it all sounds very easy, Robert. Suena todo muy fácil, Robert. ¿Qué vamos a hacer? I know it's tough, but when the going gets tough, yo sé que es difícil, pero cuando la, la, la cuestión se pone es difícil, the tough get going. Los duros, los, los valientes, son los que salen adelante. And no one more brave and courageous than the nurses. For crying out loud. O sea, ustedes, los enfermeros y las enfermeras, son un ejemplo de valentía, son un ejemplo de resiliencia, son un ejemplo de, como decimos aquí en Colombia, de aguante. ¿Ok? Entonces, tomen esa, esa valentía. Take that courage. Remember, courage is not the absence of fear. El coraje, la valentía, no es la ausencia de miedo. Courage It's acting in spite of the fear. El coraje, la valentía, es actuar a pesar del miedo. Okay? So I'm just going to give you some homework before I open it for questions. Yo les voy a dejar una tarea antes de abrirlo a preguntas um, o, a, o, a, o a inquietudes. Just visualize the outcome. Visualicen el resultado final. What is the outcome? What is the resultado final? I'm going to be working in the hospital of choice. Voy a estar trabajando en el hospital que yo quiero, in the city of my choice, en la ciudad que yo quiero, with my family, con mi familia, in the United States, en los Estados Unidos, hablando inglés, speaking in English, working in English, trabajando en inglés, okay? And clicks. TOEFL, those are things of the past. Los exámenes como el NCLEX y el TOEFL y el IELTS, eso ya quedaron en el pasado. Ustedes tienen que visualizar esa, esa foto. Try to visualize that picture, that image. That's, that's the goal. Ese es el objetivo. With an improved quality of life, 
con una calidad de vida mejorada, with improved economic opportunities for you, con oportunidades económicas mejores para ustedes, for your families, okay, para sus familias. Um, we know our countries are very nice. Sabemos que nuestros países son muy bonitos, but we are here for a reason. Estamos aquí por una razón. And learning English is part of the process why we, why we want to get to where we want to go. Aprender inglés es parte del proceso por el cual nosotros queremos llegar a donde queremos llegar. So, when you feel the fear, the anxiety coming to you, cuando ustedes sientan ese miedo, esa ansiedad, that lack of motivation, you know, that ese, ese momento donde la motivación se les acaba, just remember what is the goal. Okay? Solamente recuerden cuál es el objetivo and that objective, of course, is All right, just getting to where you want to get, no? Lograr llegar a donde quieren llegar. So talking about location, it doesn't matter where you are. You have a community out there. Tenemos una comunidad afuera. It's the Nash community. Just talk between you and talk, talk to us. Discuss your fears, discuss... Um, Háblenos de los miedos, háblenos de, de todas las cosas que les suceden. We are out here to help you. Aquí en vez de idiomas, estamos para ayudarles, no solamente con problemas de la plataforma, con pro, with problems with the platform, this and that. For us, that's minor. What's very relevant is, all right, how are we going to guide you to be successful? ¿Cómo los vamos a guiar para lograr el éxito? All right, guys. Uh, hope you go to sleep without any fear of learning a language. Espero que se vayan a dormir sin miedo en aprender un idioma. Uh, okay, well, thank you very much. I'll just open it for questions. Robert, magnífico. Eh, la gente que levante la mano, let people uh, raise their hand and uh, we can unmute them and let them talk to you. Okay. Okay. Uh, Shall we start with Leslie? Yeah. Okay. Leslie? Hi. Hi, Robert, Gary, David, Amanda. Um, I, uh, you know, uh, I, I, lo I love to be in this year. Uh, uh, my, my, plan, my plan is, is um, to hear uh, music um, Uh, to watch um, series, series, uh, movie, movie, um, writing without translator. Um, uh, my, my, my mo motivation is is my dream. My dream is uh, uh, is to work in United States, United States, and how nurse. Um, Uh, I need. Uh, I I know I need uh, my effort effort uh, effort. Um, um, I quiero seguir hablando, pero ya no me salen. <laughs> 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 But you're que, doing. Le, no, Leslie, you're come doing on, you're, doing, you're doing great. Everyone, <laughs> you should. Le, you le should be aware. Le puedes preguntar a Gary si me entendió. I and. Understand, understand, Gary. Understand me? Yes, I do. I, I do understand I'm you. I'm very happy, very happy <laughs> for it. I for um I under, understand uh, when people pe people uh, tell uh, it's lovely, it's lovely, mm -hmm. um, and and don't, I don't understand. When talk uh, faster, right? Uh, uh, and, and then, bueno, es lo que me sale bastante, al menos uh, mejor que la otra vez. No, it's very good, Leslie. And everyone should be aware that Leslie did not utter a word of English four months ago. Uh, todos tienen que estar, eh, tienen que saber que Leslie no hablaba una palabra inglés hace cuatro meses. Uh, yes, ella navega contra el viento. She sails against the wind, but she goes for it. 
So, uh, me encanta, Leslie. Felicitaciones. De verdad. Eh, gracias. Eh, gracias. Very happy, Carrie. Understand me. I, and I, I, I in, introduce me um, in uh, when uh, talk uh, to talk um, with, uh, with uh, many people. Eh, o sea, yo me quiero presentar, cuando, eh, yo cuando hablo con otras personas trato de presentarme, ¿no? Primi primero, trato de presentarme como para, para practicar. Así That's very que... nice. Very good That's job. Very nice. Very good, very good. Ok. Um, thank you, Leslie. So, let's go to, um, is it Kise, Kiserale? Kiserale? Quiserale García. Sí. El, el, hello. Um, hello. Um, hello. My name is Quiserale García. Um, I am Dominican Republic. Uh, 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 um, I am, um, o sea, um, mi profesión profesional eh, eh, tu, eh, Profesionality en licenciado en enfermería. enfermería. Um, uh, eh, um, o sea, es, estoy muy entusiasmada por el idioma. Me gustaría realmente aprenderlo porque eh, siempre me ha interesado aprenderlo. Y mayormente en mi, en mi desempeño como profesional en enfermería. Y thank you, teacher. Ok, you're more than welcome. Thank you, Kiserale. Muchas gracias. Ok, very good. How about Andrea? Eh, no me Hola, muchas buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Eh, tengo una inquietud con relación a cuál es como el inglés más limpio de, digamos, por regiones en Estados Unidos, me imagino que debe haber un inglés como más limpio, porque, por ejemplo, en los países de habla hispana, a pesar de que, de que es el mismo idioma, pero hay algunas regiones en donde no utilizan la S o cambian la R por la L u omiten algunas consonantes, y entonces eso, pues lo digo porque yo ahora migré a un país que es de habla hispana, pero sin embargo hablan distinto y al principio me costaba entenderles a pesar de que hablaba mi mismo idioma. Por ejemplo, cambian la R por la L o no utilizan la D. Entonces no te dicen todo, sino que te dicen todo. Y entonces en una sola palabra puede que no cambie mucho. Pero ya en una conversación larga a veces se dificulta entender el mismo la, el mismo habla hispana. Entonces, en inglés, Super. por ejemplo, pasa eso también porque me gustaría aprender el inglés más puro posible. <laughs> Andrea, okay, so I'm just going to translate this to English. Uh, Andrea is asking if there is a, uh, she would like to know if there is a place in the US or in the world where they speak the purest English because she migrated, she speaks Spanish. And she migrated to a place where they speak Spanish differently and they omit some words, some sounds, and this and that. So I am going to transmit the sad truth. Andrea, te voy a transmitir la triste verdad. There is no pure English. No hay inglés puro. People from North Boston talk differently from the people of South Boston. La gente del norte de Boston tiene un acento diferente a la gente del sur de Boston. Just go to Philadelphia to have fun. Vete a Filadelfia a ver si disfrutas un ratito. Ah, uh, mira, just learn the language, aprende el idioma. Don't worry for subtleties like that. Es como, ¿me entiendes? Si vas a estudiar español, ¿cuál español vas a estudiar? El de Colombia, pero ¿cuál? El de Medellín, el de Bogotá, el de Cartagena. Eh, uh, es lo mismo. O sea, eh, Julia les puede decir si vas a estudiar portugués, ¿qué vas a estudiar? Es de Río, de Sao Paulo, de Salvador, eh, el, el acento cambia, la música cambia. Entonces, a veces te tienes como que, you, I mean, the music changes, the accent changes. You just need focus on learning the language, 
pick one, escoge uno, ok, and go deep into that one, y, y te vas profundo en ese, entonces dices, ok, I'm just going to listen to New York accent, ok, el, el de Cartagena, um, and just focus on that, all right, and then your ears will fine tune to the different pronunciations and accents, ok, eh, tus oídos se van a acostumbrar, and, and let me tell you something, People move around so much in the U.S. La gente se mueve tanto en los Estados Unidos that you, 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 you might be living in L.A. Tú puedes estar viviendo en Los Angeles. And there's going to be people from New York, from Philly, Mexicans that speak English, French people that speak English, uh, gente de otros países que habla inglés, and the accents are all going to be different. So, Andrea, yo no me preocuparía tanto por eso porque esa, esa no, no existe. It doesn't exist. No existe un inglés más puro. Lo que existe es, pues, hablas el idioma y, y te enfocas. Y como dicen en España, por ello, just go for it. Ok, gracias. O sea, como sea, se entiende. Así le quite, pala así le omita algunas palabras o la reemplace por otras, como, como a veces sucede en, de pronto en el, español, en el castellano. No, no, eso no va a repercutir en, pues, en, el, en la traducción, por así decirlo, o en hacerme entender. Exactly. You'll just, you'll just, you'll just learn, you'll just understand. And if you don't, you just ask and that's it. But it's not like it's going to be a different language if you're in Anchorage than if you're in Florida, you know, uh, in Miami or something like that. No es un idioma diferente. Might, there might be variations. There might be some slang issues. De pronto hay variación, de pronto hay slang. Pero, pero nada, nada que, no. Tranquila, tranquila. Just relax. Focus on one, but focus on getting it together. Okay, mil gracias. Muchas gracias. Con gusto, Andrea, no con gusto. Okay. Um, Nancy Verón, adelante. Nancy Verón. Good morning, Kerry, Robert, <laughs> David, y Amanda. Hi, How Nancy. are you? <laughs> How are you, Nancy? Thank you. Voy a mostrar mi face. Mi face. <laughs> Por primera vez. Excellent. Eh, bueno, eh, mi cuestión. Bueno, primero voy a presentar. Eh, I am Nancy, Nancy Verón. Eh, I, I'm from Argentina. Eh, I have 15 years old. Eh, ¿Qué más? Bueno, mi, mi, ¿cómo? I don't know. Question, what do you do for a living? Okay, what is your question? Eh, mi pregunta es que eh, I no understand, eh, no sé cómo decir mucho inglés. Okay. Me, cu I, me cuesta eh, escribir. Yo voy eh, en el, la plataforma, empecé hace 15 días. Y estoy happy con Nas, pero eh, no es que me preocupa. Eh, estoy motivada, me encanta el inglés. Siempre me gustó y nunca pude hacerlo. Pero mi tema es que yo empecé hace 15 días y en la plataforma voy por el 68%. Lo que yo hago es cuando no entiendo, vuelvo para atrás a leer de vuelta y volver, si hice mala pregunta, vuelvo para atrás otra vez. Y, y después veo los videos que tengo los Zoom, porque están desde marzo. Yo estoy retrasada. Eh, cuestión es que cuando yo entro a plataforma y después entro a Zoom, no coincide lo que, eh, lo que dice mi teacher con lo que Robert, tú me estás dando en la plataforma. Y es como que me pierdo un poco. No sé qué hacer. Okay. Okay, so let me, let me, no, tranquila, Nancy. So Nancy is basically telling, saying that when she, when she enters the platform, some of the, some of the material they told that's on the platform, like some of the lessons that I'm teaching on the platform and some, some of the exercises do not coincide with some of the Zoom lessons, some of the classes, some of the Zoom lessons. No, no coinciden. Okay, this is for everyone. Esto es para todos. It will never coincide. Nunca va a coincidir. Okay. Why? Por qué? 
there are so many people entering in different points of time. Hay tantas personas entrando en diferentes momentos del tiempo a la plataforma, to the platform, because it is an asynchronous platform. Es una plataforma asincrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que Nancy, tú, empieza, tú empezaste y vas a tener en la unidad 1, pero de pronto Jennifer está en la unidad 9. Ok, so Nancy, you could be in unit 1, and Jennifer, you could be in unit 9. But you're both on level A1. Pero ustedes las dos están en el nivel A1. That means that you can do some things in the language. Eso quiere decir que ustedes pueden hacer algunas cosas en el idioma. But there are other things you can't do in the language. Pero otras cosas que ustedes no pueden hacer en el idioma. And when you enter the class, y cuando entran a la clase, okay, what is our objective? ¿Cuál es nuestro objetivo? First of all, primero que todo, to provide a safe space where you can basically give it a shot and speak English no matter what. Primero es que ustedes eh, intenten hablar inglés, no importa si están en la unidad 1 o si están en la unidad 9. Okay? Dos. Two. If you have questions, take advantage of the teacher. Si ustedes tienen preguntas, tomen, aprovechen al profesor. No importa si estás en la unidad 1 o en la unidad 9. Ok, if you have, a, if you're on unit 1 or unit 9, but the teacher is there, take advantage and ask a question. Probablemente, and, and the same goes uh, for the people in Brazil, now that you have classes with Tiago, uh, the same thing. Ok, it doesn't matter if you're in unit 1 or in unit 9, ask questions, take advantage. Now, nosotros le estamos diciendo a los profesores, Bring some material, traigan algún material for everyone to learn, para que todos aprendan. It doesn't matter. It's not going to coincide. No va a coincidir. Por favor, por favor, por favor, please, please, please. Don't be afraid of that. Okay, just open your mind. It's not going to coincide. It's, we just want you to be exposed. Solamente queremos que estén expuestos, expuestos, expuestos. What we are going to do, lo que sí vamos a hacer, is we're going to give you a menu of things to do, lo que sí les vamos a dar un menú de cosas para hacer independent of the point in time where you are, independiente del momento en el tiempo en el que estén. So the platform is going to be one of the resources, la plataforma va a ser uno de los recursos. The classes are going to be another of the resources, another resource, las clases van a ser otro recurso. But don't think the classes are high school classes or university classes. Las clases no son como en el colegio o la universidad. No tienen una secuencia. They don't have a sequence. They're just a space for you to practice and for you to take advantage. Now, some people have complained. Algunas personas se han quejado de que hay muchas personas en la clase, that there are many people in the class. I was talking with the teachers today. Estaba hablando con los profesores. Average is 15 people. There are some sessions which have seven persons, seven people in the class. A seven class, seven people class or a seven person class, that's beautiful. I mean, you can just, so it depends on the schedule. También depende del horario en el que ustedes se metan. Now, at the same time, if I were to enter class, you know, when, I, when, when I'm in a class, cuando yo estoy en una clase, people hate me probably. La gente me odia. Because I, I just talk and talk and talk and I want to participate in, and I want to give my best even though I make mistakes. And yo simplemente participo y, y trato de, de hacer lo máximo posible y, y hablar lo que pueda y que me corrijan. Pero the corrections the teacher makes, the, las correcciones que hace el profesor, not only help me, no solamente me ayudan a mí, They help my other peers. Ayudan también a las otras personas en clase. And that's the real object, objective of the class. Entonces, cuando tú ves un Zoom que está almacenado en la plataforma, Nancy, when you watch a class that it's uploaded to the platform, the goal is not for you to, oh, I need to watch this because if not, I'm going to lag behind. Yo tengo que ver esto porque si no me voy a atrasar y ya no voy a saber qué hacer. No, you watch it because you want to see What people ask, tú la ves porque quieres saber lo que la gente preguntó. What was the response from the teacher? ¿Cuál fue la respuesta del profesor? What were the mistakes that other people made? ¿Cuáles fueron los errores que otra gente? So you can learn from them and not make them. So, de manera que tú puedas aprender de ellos y no hacerlos. 
or it will open questions for you. Van a, va a abrir, te va a abrir preguntas. No, entonces tú las preguntas en la plataforma, you can ask them in the platform, you can ask them to the teacher, but please uh, bear in mind, por favor tengan en cuenta que la plataforma y las clases no van en sync. The platform and the classes are never gonna be in sync. There's always people, there are always people changing, okay, siempre va a haber gente rotando, there are always new people entering, people are gonna be in different units, But that's the way it is. Some people entered the process like yesterday. Some people will enter the process in the weeks. Hay gente que, que entró ayer, hay gente que va a entrar en dos semanas, hay gente que lleva cuatro meses. And we need to cater to them all. Y tenemos que literalmente trabajar para que todos estén bien. Okay? Um, good. I hope I answered that question. Espero haber respondido esa pregunta que obviamente surge mucho. It, it is raised a lot. So I, I'm glad you asked it, Nancy. Yo, de verdad, muchas gracias por preguntarla porque te necesitaba responder y, y lo vamos a, a responder cuantas veces más. Okay, very okay. good. All righty, how about Luz Elena? Luz, Luz Elena, Elena. Perdomo. Mm -hmm. Go ahead. Carrie looks like she's muted again, so try to. Yeah. I, I, okay. I, okay. Okay. Yeah. So here they're they're asking me. Sorry, Carrie. I'm gonna. Uh, they're asking me if like if you cannot connect the classes the day of the classes because of work. Is there any other moment where I can recover, or um, you know, like get up get up to date? So basically, I think I just answered that. The classes are there as a resource. Las clases están son ahí están ahí como un recurso. Um, and hopefully the idea is that there, there, there are always going to be more and more classes so you can join. Siempre van a haber más clases Hello. para ustedes. Hello, Luz Elena. Yes, sorry. Don't worry. Um, my name is Luz Elena. I'm from Colombia. I live mm -hmm. in Bogota City. My question is la siguiente. Eh, ¿hay como una recomendación especial para la conjugación de los tiempos que, se, que sea un poco más fácil? Pues de lo poco que he estudiado inglés me parece que la conjugación es como lo más difícil de los tiempos. Entonces habría una forma como más fácil, digámoslo así, para aprender más fácilmente los tiempos, la conjugación de los tiempos. Ok, so Luz Elena is asking if there is an... Uh, uh... A, an easier way to learn tenses in English and how to conjugate tenses in English. Okay, uh, Luz Elena, hay maneras de memorizarla. There are ways you can memorize this. There are ways you can practice this. Hay maneras como los puedes practicar. I'm afraid it's beyond the scope of this meeting. Creo que va un poquito más allá de este meeting. Pero yo voy aquí a anotar tu nombre y te voy a mandar unos enlaces. I'm going to write your name down here and I'm going to send some links. Te voy a mirar unos enlaces y un material uh, con estrategias para aprender los, los tenses. With some strategies for you to learn the tenses. Uh, now, is there a magic way of learning the tenses? ¿Hay alguna manera mágica de aprender los, los tiempos? No, no la hay. But I'm going to tell you something, Luz Elena. Te voy a decir algo. En español... Hay como 25 tiempos. I, there are at least 25 tenses in Spanish. Bless the Lord, English only has 12. There are, in theory, are 15, but you never use, there are three that you never use. Hay unos tres, hay unos tres que usted nunca usa, you know, the, the present perfect continuous future. Yeah, I, you never use that. I mean, it's more, I mean, uh, hay unas cosas. Relajados, relax, just enjoy the ride. Um, I'll give you the material, I send the links. Vamos a darles el material, les vamos a enviar los enlaces. Pero pues, uh, Luz Elena, me temo pues que, 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 que de repente no, no podría responder esa pregu esta pregunta hoy acá. All right, so uh, let's go with the next person. So, Carmen Lopez. Carmen Lopez. Hello, night everyone. 
Good evening. Yeah. Uh, my name is Carmen Marlene Lopez. I'm from Honduras. Uh, uh, it's a night nice to listen to you. And this night, I speak English a little because I studied um, uh, in from La Ceiba, it's a city that the the core from Honduras uh, and the, and the school the school and the college and the college and the college I used to learn English but since it's a little time I would like it more uh, English understand me yes yes okay okay um but I would like it to to learn more and have a um, better um, information. If it's all English for, for to, uh, to learn better, uh, or all of, what other uh, language do we learn here? Uh, but uh, I have done 22 years old. Uh, I nurse too. But I would like to, come on, I told her uh, to learn better at the English because um, I don't know what opportunity I have the, uh, about the future uh, to uh, uh, practice uh, uh, to learn English. <laughs> but excellent, Carmen, but you know, you know what opportunities are open, <laughs> will open. <laughs> For your future, if you learn English, and that's what you're learning. Tú ya sabes, tú ya sabes cuáles son las oportunidades que se te van a abrir estudiando y mejorando tu inglés, y por eso lo estás estudiando, y por eso te estás tirando a la oficina, y por eso lo estás hablando aquí en este foro sin miedo. So congratulations. That's why you're speaking here with fearless. Go for it. Anything, right? Uh, I don't know. The... Uh -huh. Very good. I don't very good. Scared. I don't no, have a skier. Never I have a skier uh, and, and that's foolish. Because everyone to see ah uh, uh, it's bullying and the and that's foolish. Uh, uh, I don't have a, a, a skier. Never I have a skier. <laughs> yeah, never fear, never fear. And, yeah. and and our countries, our countries bullying for language is a classic. In our countries, yeah. se, la, yeah. se la montan a uno por no saber inglés. But otro día hablamos de eso. Another day we'll talk about that. You know the the the, the social implications yeah. of English. But we're gonna get we're gonna get the English out of the way. Vamos a literalmente chular en inglés. Um, Carrie, I'm gonna take advantage. I see some questions in the chat okay. that are asking about the exams. There are some people asking about, can I take the Cambridge exam? Do I take the IELTS or the TOEFL or the TOEIC or the PET? Now there is. The CGFNS page with the visa screen that has the list of all the exams you can take. Hay el listado de la página CGFNS, but it depends on the state, depende del estado. So, rule of thumb, okay? La regla que tienen que seguir. Don't ask BSR, ask the people at NASH, uh -huh. okay? No le pregunten a los de BSR, chequen con NASH. What state are you going to? What part of the process? Where? What hospital am I going to be hired? Depende del hospital, depende del estado, depende del montón de cosas. Entonces, oh. nosotros, claro, nosotros queremos que pasen. We would like you to be successful and we can fine tune your learning process to be successful at a, an assortment of exams that are valid. Y los podemos literalmente organizar de manera que encontremos cuáles son los trucos para que ustedes puedan tener éxito en el listado de exámenes que sea que es valió que 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 es, que es comillas aceptado pero no 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 you have to ask the people at Nash ask the people at Nash por favor le preguntan a las personas de Nash do I take the Cambridge exam is it valid what state are you going to okay and then you're blessed to go you're you're good to go but we can tell you, okay, Cynthia, podemos ayudar. We can help you prepare, prepare for this or that exam. 
we have the tools, we have the skills, but what if you uh -huh. take an exam? ¿Qué pasa si ustedes pasan un examen y son exitosos and you, you aced it, you're successful, but it's not valid for the state that you're going or for the hospital that wants to hire you? Uh -huh. Then we have a different story, okay? Entonces, rule of thumb, la, eh, ahí vi que Tefi preguntó y alguien más preguntó, Always ask your case manager, always ask the people at Nash. Siempre pregúntele a su case manager, a la persona de Nash, por favor, no es BSR, nosotros estamos para ayudarles, pero nosotros siempre. I mean, it goes like this. If you're going to ask us, we're going to ask Nash, okay? Entonces, we're just going, we just want to be completely clear, completely kosher with the exam you're going to take, okay? Tener que ser supremamente claro, supremamente Cristino, cuál examen van a tomar que sea el que el Estado necesita. Hay un listado oficial, perfecto. Pero igual nosotros verificamos para que no pierdan su tiempo. We don't want you to waste your time and effort and your money. Okay. Good. Right. Next. Uh, uh, oh, very good. Very good. Uh, Is <laughs> Shall we go with Lulu, Lulu Villanueva? Yes. But I feel, I feel uh, it's necessary to have uh, to learn more English. Uh, if you listen, I speak English, but not at 100%. Uh, but, but Very good. Um, but in, but, you're, um, but you're speaking, Carmen. Right yeah. You're speaking, Carmen. Yeah. Uh -huh. uh-huh okay very good well thank you carmen uh Muchas gracias, go, carmen. yeah let's thank go you ahead and move forward uh how about you jesus david jesus david yes, yes. hello how's it going hello good. everyone um, i'm fine so far so good um good. Thank you, Robert, for amazing presentation. Thank However, you, uh, I, didn't, I didn't get it about the how the platform doesn't work. I have some question about the, uh, okay, I have some base in English. I know I need to improve each day, mm, but I want to put myself focus in the exactly exam. Just a study for the exam, know how does work, and if he is IELTS, it doesn't matter if it's OET or whatever. But I I want to know the how the platform doesn't work, and if you have any special program for the people who wants to get knowledge about the exam, just the exam, the how does it work? That's in my question. Okay, so. Uh... Jesús está preguntando, pero ¿cómo funciona la plataforma? Eh, o de pronto, ¿cómo puede él estudiar solo para un examen sin necesidad de la plataforma? ¿Estoy en lo correcto? Yeah, no, I can mix both. Yes, but my question is there. I know, I agree with you when you say that it's a fact that 80% of our results come from our mind. Now, I Absolutely. want to exact uh, start my my journey for get the exam if you told me okay jesus you can mix with the platform but you need some private accessories for the exam because for your level or because you have some um, weeks in this uh, uh, some areas you you should start like this my question is if, if you have some private plans for some people or just in general for all of them no, okay, perfect. So Jesus, we do have private plans. Uh, it's beyond the, the scope of Nash. It would be something you would have to negotiate individually, okay? Si hay planes individuales. We do have special prices for people who wanna take private lessons, thanks to the alliance with Nash. Si tenemos un precio especial, I believe it's like $200 for 10 private lessons. Es creo que 200 dólares. But prices are beyond the scope of this meeting. Los precios están más allá. So just contact us or contact the people at Nash and we'll 
but we have it's it we do have special prices for the people at Nash that want to uh, take private lessons, which is different than the whole platform classes, asynchronous um, material where 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 everyone is is learning in their own path. This would be uh, basically an individual process. Esto sería un proceso individual, pero sí está disponible. Sí, it is available. Just contact us. Contact the people at Nash or contact the people at BSR. I think I, I sent you my email. Yo te envío mi correo, me escribes. Yo te envío a una sesión informativa y te explican todo. Y claro que sí, obviamente se puede. Te podemos ayudar. Of course, we can help you uh, and we can help you guide an individual process. Um, and not only for you, but also for people. There are also special um, plans for people who are either relatives, um, you know, uh, para familiares tuyos también. O sea, hay, hay de todo. Contáctanos y, 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 y te podemos ayudar. Okay, Robert, thank you for. You're more than welcome. welcome. And thank you for motivating us. It was an amazing presentation. By all means. Thank you very much, Jesus. Okay. Okay, uh, we're going to go to Lulu. So, Lulu Villanueva. Hi. Hi, everybody. I'm Hello. Lulu Villanueva. I'm from Guadalajara, Jalisco, Mexico country. Uh -huh. And I have a question for PCR. I don't understand if your class are by Zoom or only BCR give us the material for learn uh, individually in home or 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 how is the the program? Lulu, I love it when you give me easy questions to answer. Me encanta cuando me das preguntas fáciles para responder. Uh, estás preguntando, I'm just going to translate to Spanish, estás preguntando si eh, en BSR ustedes tienen la, es solo la plataforma individual, asincrónica, o son las clases vía Zoom. It's both. Son ambas. Yes. Okay. You um, get the platform, you get the learning management system, and you get the classes via Zoom. Y también tienes las clases vía Zoom. They are group classes. Uh, the more people that enter, the more groups we will open. Mientras más gente entre, más grupos vamos a abrir. Um, también vamos a buscar más espacios y más, eh, más guía para, para, para que ustedes logren los objetivos. And we're going we're gonna to find more spaces and more material for you to find, to reach the objectives further than the platform and the classes, más allá de la plataforma y las clases. So just bear in mind that there's going to be a lot of material coming. Va a haber un montón de material viniendo. So, um, pero sí, it's, it's both, son ambas. Okay, then when I, when I begin in the VCR class, I don't need to uh, take my class here in my city because I have a class uh, two hours per day, Monday to Friday. And Lulu, I go, what? Take everything you can. No vayas, o sea, toma todo lo que puedas. Si, okay. si tus clases, si tus clases no son onerosas, if the classes are not that expensive and you or you have already paid them, or ya las pagaste. But on top of that, you want to enter the, the process with BSR and with the Nash Group. Y, pero además de eso, quieres entrar al proceso con BSR y con a través del grupo Nash. I would do everything. Yo haría todo. Don't leave the classes if, if you have already paid them. Everything adds up. Todo suma. The more exposed you are to the language, mientras más expuesta estés al idioma, the better and the quicker the results. Lo más mejor y más rápido los resultados. Remember, we want to learn the language like if like we like when we were kids, 
¿no? Queremos aprender el idioma como cuando éramos niños, but we have to realize we're adults now, tenemos que caer en cuenta que somos adultos, and we have to do it faster. Lo tenemos que hacer más rápido. So, how do we make up for that? ¿Cómo podemos solucionar eso? We have to be more exposed. Tenemos que estar más expuestos. It's, 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 a, it's an equation. Es una ecuación. It's exposure plus guidance. Okay, it's, it's exposición más guía. Okay, más análisis plus analysis plus all sorts of magic that just adds up to the pot and eventually boom, you'll, you'll, you'll get it. You'll get to a place, okay? Es, mientras más expuesta estés con guía de nosotros, vas a poder navegar las dificultades, pero hay mucho más material que entra dentro de esa olla donde se va a poder cocinar tu aprendizaje. Um, Lulu. Ok. Uh, the cost. If I have a level in the language, is the same? If I uh, take the, the course With you um, in in my in my level, or is the same cost in the first level for me? There there are two learning paths, hay dos caminos, but you should check with the people at Nash or one of the information sessions from BSR in order to learn about the different price structures. Eh, hay, hay dos caminos, pero lo mejor es que consultes con las personas de Nash o entres a una de las reuniones informativas de BSR, donde te podemos contar en más detalle sobre, sobre las diferentes estructuras, dependiendo del nivel en el, en el que inicies. Ok. Ok, so thank you. You're more than welcome, Lulu. Ok. Um, Robert, I'm just doing a time check, and so um, I wonder if we want to if you want to answer a few more questions, or if there's any questions in the chat that you would like to um, address. Tell me what your preference is. Uh, no, but there are no more questions in the chat that I can see. Maybe okay. David has different questions. Just let's just open for three or more questions. Okay. Uh, but, but let's, uh, vamos a abrirlo para tres o cuatro preguntas más. Ya no hay más preguntas en el chat, pero por favor, um, que sean de, de pronto preguntas que, que, que nos ayuden a todos. Eh, o sea, todas las preguntas ayudan. Let's, 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 let's try to make, let's try to make questions. Um, now that we have like 10 more minutes, but let's try to focus on, on questions that can help others. Pensemos en or maybe comments about the presentation or de pronto comentarios sobre la presentación that, that can maybe make us think uh, on things that we can, everyone can use, okay? Or de Good pronto idea. Cosas. Okay. Yeah. All right, so uh, Carrie, the, ball, the ball's on your side, you choose. Okay, <laughs> so let's go ahead. How about Yandy? And I might, how do you pronounce your name? Um, I'm going to ask you to unmute. Is it Yendi? Yendi Buenas Atawichi. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi, yo no sé nada en inglés, pero bueno, mm, he entrado por primera vez a este, a este line y quería agradecerles por, por esta orientación que me está sirviendo de mucho. Eh, estoy más motivada ahora para poder seguir eh, con el plan que tengo, que es de estar allá en los Estados Unidos y trabajar con mi profesión como es de enfermera. Agradecerle okay. mucho a ustedes y eh, espero de acá, he eh, eh, entendido de que hay personas que han estado cuatro meses y, y están hablando el inglés perfectamente y eso me está motivando mucho y gracias por esta iniciativa que han tenido de hacer esto estos sueños Super. que tenemos nosotros los latinos hacer nuestros sueños realidad gracias no con mucho gusto Yandy so Yandy basically is thanking us for the presentation for the space for what the Nash group is doing for what BSR is doing 
uh, for the motivational uh, ideas that we gave everyone and how that and, and she's seeing and getting motivated by seeing how people uh, are speaking in English uh, that four months ago were just starting in the process. So that motivates her to continue or right. to start. So so that's great to hear that. Gracias. Okay. Uh, to, Nora? Um, Nora, do you want to ask a question or make a comment? Hello, hello, hello. Hello. Hola, Nora. Uh, my name is Nora Checo Vicencio. Gusto, mucho gusto. Bueno, yo también primera vez ingreso. Muchísimas gracias. Estoy agradecido bastante. También soy enfermera. Y bueno, agradezco y quisiera aprender bastante inglés. Me encantaría. Muchísimas okay. gracias. Gracias. Con gusto, Nora. Nora is basically thanking us for the presentation and for the motivation. Uh, there's a question in the chat about what advice. Uh, so it's kind of like a wrap up advice. Es como una especie de, de, de consejo ya para cerrar, ¿no? Uh, what advice do we take home from the whole presentation oh, in order good. for us to learn English better, ¿no? Or to learn a language better and faster, ¿ok? ¿Cuál es el consejo que nos llevamos a casa para aprender inglés más rápido o para aprender inglés, digamos, de una mejor manera. So my advice, first of all, get rid of all the limiting beliefs. Desháganse de todas las creencias limitantes. Transform them into liberating truths. Transformenlas en verdades liberadoras. But at the end of the day, pero al final del día, 15 minutes per day, keep the teacher away. Okay, 15 minutos al día, mantienen al profesor alejado. The more you do, the better. Obviamente, ustedes tienen que hacer más. You have to do more. But just think about this. Hard day at work, transportation home, family, babies crying, whatever. Husband nagging you, whatever. Okay? Imagínense esto. Un día duro en el trabajo, se montan en el bus, hay tráfico, llegan a la casa, están los bebés llorando, su marido molestando la vida. Okay? After everything, I don't know what you need to do. Get some coffee, some Red Bull. No sé lo que tienen que hacer. Tómense un café, un Red Bull. 50 minutes a day. Aprendan. Aprovechen 15 minutos, media hora. My advice, do it in the morning. Hágalo en la mañana. Where, where you, when you're fresh. Cuando están mentalmente mucho más frescos. If you're a night person, by all means, do it in the evening. But generally, we're tired. Pero generalmente estamos tarde, it, it, cansados. DSR now has a learning app, Android and iOS, so you can basically join the platform online and there's there's so much material, like tanto material. So if, if I were to give the takeaway advice from today, don't be afraid. Anyone can learn a language. No tengan miedo, cualquier persona puede aprender un idioma, but you have to put in the hours. Tienen que trabajar. Y, y, y enfóquense en 15 minutos al día, media hora, 45, una hora, lo que más hagan, mejor, pero at least, pero por lo menos, reserven ese 15 minutos, media hora. Robert, yo no puedo escribir, entonces voy pasando, hablo de la plataforma, me perjudican algo, ok, pero ¿en qué te perjudica, Nancy? Um, all right, ¿qué más? Okay, so I don't know, I don't know, David, Kerry, Amanda, what do you say? Um, I, I say thank you so much for such a wonderful, wonderful, um, motivating uh, seminar tonight. I really appreciate all that you've done. And I would like to go ahead and just put up one screen that has our information. Um, so if anybody has other questions or thoughts, they can send either myself or Amanda a question. And um, if it's something related to Robert and BSR idioma, we'll contact him and give him the information. So let me open this up and share my screen. Okay, very good. So you can see that I put David's name, Amanda and Carrie, 
And this is our email. So if you need to um, ask any other questions, please send it to us. And David, anything, uh, David, any, any final thoughts from you tonight? No, um, Robert, as usual, thank you very much. I enjoyed the presentation very much. Did you notice I tried to stay as quiet as possible? <laughs> so I can learn a lot. Okay. I truly appreciate well, the call. No, by all, thank you very much. No, it's okay. always glad to be invited and always uh, glad to, to share some, some experience from other people who have been successful. Yeah, thank, thank you, you so much, Robert. I really appreciate everything that you do by helping us all learn thank how to be better, better language. Um, Thank you very much, but, Gary. Para, para todos, primero agradezco en español a, a Robert. Muchísimas, muchísimas gracias por la charla de esta noche. Y nosotros te invitamos con frecuencia a Robert para que nos dé más y más ayudas, porque nosotros sabemos que aprender el inglés es uno de los eh, de las partes más importantes, más um, más necesarias de poder realizar ¿no? sus objetivos. Así que traemos con frecuencia a Robert a hablar de diferentes eh, eh, tópicos que son de alto interés de ustedes. En, yo creo que aproximadamente en un mes los estaremos trayendo de vuelta a charlar de algún, de algún tema en especial. Ustedes todos saben cómo hablar con Robert con frecuencia. Les agradezco mucho a todos haber estado esta noche. I would like to thank absolutely everybody for having come here. Mañana, para aquellos que no saben, en los Estados Unidos estamos celebrando Thanksgiving, el Día de Gracia. Así que eh, nuestro, nuestros colegas en Latinoamérica nos van a estar cubriendo a los colegas en los Estados Unidos. Les, les agradezco mucho. The people in South America will be covering for us in the United States while, while we Turkey. And I, Robert, I want everybody to know that the best meals are always at Sean's house, and she's not tonight because she's cooking. <laughs> I want to. Oh my God! Estoy, mm -hmm. estoy dejando grabado que las mejores comidas son en la casa de Sean porque no está esta noche en la reunión porque debe estar cocinando. Correcto, Carrie. Well, so she must well, be cooking. Sí, correcto. <laughs> sí. Sí. Muy buena cocinar. Oh. Ah. Uh, 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 that was very bad. Oh, yeah, sí, está muy bien, sí, está muy bien. Sean es muy buena cocinera. Oh, so oh, what, yeah. like what, the, the turkey, the pumpkin pie? Oh, uh, yes, everything, oh, all from yes. scratch. Yeah, all from scratch. All homemade. Yeah. She makes everything. We are leaving it recorded for posterity. <laughs> <you> know, <laughs> that we no, I just. Estamos dejando I, I, para la posteridad. <laughs> no, that's, that's awesome. So. So no, to all the people at Nash, uh, happy Thanksgiving. Hope you are enjoyed with your families from, I mean, from our family to, to yours. Uh, happy Thanksgiving. Mm -hmm. Enjoy enjoy the, the festive meal and occasion and the blessings. Um, mm -hmm. I mean, it, uh, Thanksgiving is one of those really, really amazing holidays because mm -hmm. it's, it, it's, it's, it's American. It's for everyone, you know, so it's very mm -hmm. nice. Mm -hmm. um, okay. Muchas, muchas, sí, muchas felicitaciones en el día. Gracias a todos los de Nash. Eh, a gente do Brasil, boa sorte amanhã para a canha, a torcida, a canarinha. Tá, ah, legal. A gente tem, tem que ganhar, não? So, people tomorrow from Brazil probably are nervous because Brazil is playing. Um, a Julia. Oh. Mm. Football. Mm -hmm. mm. A que hora eu jogo? Ah, ella no. No. Ah, okay. No, 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 no está el día. All right. So the, the people from Brazil, uh, good luck with the game tomorrow. Probably you're very nervous. Uh, I will give you permission tomorrow. Either Brazil wins or loses, not to do your 15 minutes. Eu vou dar permiso a você se a Brasil gana ou perde, de não estudar amanhã. Mas no, depois, no, no, no. No, 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 you're wrong. You're wrong. Estás equivocado. They have to narrate the, the yeah. game in English. No. They have to narrate the game in English. Tienen que narrar. No. No, dilo, dilo en portugués. Tienen que narrar yeah. el, 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 el partido en, en inglés. Sí, sí, sí. Ustedes tienen que hacer la transmisión del juego en inglés para la próxima vez. 
Então, bom, a gente está esperando isso. All right, very good. No, thank you very much. No, muchas gracias. Y bueno, Dios mediante, pues nos estamos viendo. We'll probably see you after, just, uh, I guess, before Christmas, I guess. Yeah. Oh, yeah, we're going to actually, if you don't mind, we'll go through the, the list. And um, Robert, we're going to see you in the new year because we're going to take a couple weeks off for the holidays. Okay, so we, beautiful. We have three webinars left this year in 2022. Cannot believe the new year. It's right around the corner. Yeah, it's incredible. So let's talk about the three outstanding webinars we have left of the year. Okay. Next week, you don't want to miss it. It's a Q&A session. So question and answers. Talk to the experts. We're having our entire NASH team here, and we're having some um, nursing advisory representatives here. So any and all questions, and Robert, if you're available, We'll invite BSR as well. Any all questions related to NASH, um, English studies, NCLEX, recruitment, um, all of that will be your platform next week to ask any of your questions. La, la, la próxima semana tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Así que los invitamos a todos. Vamos a tener a todo el equipo de NASH, de, el, del equipo de Nursing Advisory. Vamos a invitar también a Robert. Vamos a contestarles absolutamente todas las preguntas que tengan de todos los, los tópicos. Así que vengan, vengan preparados con las listas grandes de preguntas. No estamos listos a contestarles cualquier tipo de pregunta y duda. Ok. Mm -hmm. December 7th, we have other non-standard hospital working shifts. So you've heard of the standard 7 a.m., 7 p.m., 7 p.m. to 7 a.m. What are other um, shift options we have here in the United States? So you're going to hear from a uh, international work, international nurse currently working here in the United States who's going to offer you instant, or, um, insight into other non-standard working shifts. En dos semanas tenemos otra, una enfermera que vino por el proceso que también les va a contar de otro tipo de eh, horarios de trabajo que existen en los Estados Unidos, aparte del horario estándar de 7 a 7. Así que no se la pierdan en dos semanas, les van a contar otro tipo de horarios que existen, otro tipo de formulaciones y otros tipos de pagos relacionados con esos horarios. Mm -hmm. And we're going to wrap up the year is with a presentation about why the NASH group is your best option. Y vamos a terminar el, el año con una charla sobre por qué nosotros ofrecemos la mejor opción para venir a los Estados Unidos. Mm -hmm. Okay. Great. Good. Muchas gracias a todos. Thank you very much for everyone. Uh, aquellos que no alcanzamos a cubrir las preguntas, eh, siempre nos las pueden mandar por el enlace. Muchas, muchas gracias a todos. Y nos vemos de hoy en ocho. We will see you guys in, in a week. Thank you very, very much. Thank, Thank you much. Thanks, Thank everybody. Bye-bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Thanks. Thank you.